Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю, оценка событий и позиция ОДКБ. Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем. Второй вопрос. Дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении. Какую дорожную карту? Я вам на это сразу отвечаю. Сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо, попросите президента России и примите решение. Не примите сегодня? Будет же хуже, вы же сами это понимаете. Нам не нужен этот конфликт. Вот вы два вопроса поставили, они больше, чем странные, Никол Вавайч. В ноябре этого года, то есть буквально через месяц, мы встретимся не по телевизору, как сейчас, а в Ереване в рамках ОДКБ. Почему мы не можем заслушать доклады и сообщения, как будут развиваться события, прежде всего с учетом встречи Армения, Азербайджан, Россия? Но состоится заседание тройки основного центра силы по нормализации отношений. Куда мы гоним лошадей, куда мы торопимся? Армения, Азербайджан, Россия должны в этот период еще раз, если необходимо, а я подчеркиваю, согласились они сесть за стол переговоров, проанализировать ситуацию и доложить нам на заседании ОДКБ очно, и тогда мы примем решение. Вопрос очень чувствительный и щепетильный. Это не то, что вот с одной стороны ОДКБ, и мы члены ОДКБ, а с другой стороны Азербайджан. Это наши дружественные две страны. Да, действительно, они были в одном государстве, но более того, мы члены СНГ вместе с Азербайджаном Армении. У нас очень тесные связи с близкой нам православной Арменией и очень близкой нам мусульманским государством Азербайджан. Особо это чувствительно для других членов ОДКБ, в том числе и Российской Федерации, где 30 миллионов мусульман. То есть все нюансы, все факторы надо учитывать. И потом, ну разве Азербайджан, вот присутствующим здесь главам государств и странам, какой-то враг или противник? Нет. Я подтверждаю то, что сказано президентом Путиным, что и Армения, и Азербайджан – это родные нам государства. И в этом особенность ситуации. Это мы не можем не учитывать. Поэтому ставить вопрос с одной стороны ОДКБ – вы с нами или нет, члены ОДКБ, а с другой стороны Азербайджан – нельзя. Это неправильно. Азербайджан возглавляет сегодня абсолютно наш человек. Ильхам Алиев. Что будет завтра, он же не вечен, никто не знает. Поэтому эти вопросы острые, о которых говорит Никол Вываевич, действительно надо решать сейчас, при нынешнем руководстве Азербайджана. Кто бы ни стоял за спиной Азербайджана, ну, говорят, Турция там и так далее. Ну и что? Это политика. Турки поддерживают Азербайджан, потому что они близкие и родные. Но так можно упрекнуть и Россию, что она поддерживает Беларусь, а Беларусь поддерживает Россию. Но потому что мы близкие, мы родные, мы поддерживаем друг друга. Поэтому вопрос надо решать сейчас. Я вначале сказал о глобальном треке. Все наши решения сегодня должны приниматься с учетом региональной и глобальной ситуации в мире. Мы должны учитывать, что творится вокруг нас. Цитата. «Нужно поджечь Россию по периметру. Она увязла в Украине, а теперь ее нужно поджечь по периметру. На Кавказе, в Центральной Азии, в этом контексте надо рассматривать конфликт Таджикистана и Кыргызстана прежде всего. И кто какую роль там играет, я думаю, Эммали Шарыпович и президент Кыргызстана могут об этом рассказать. И экономически нужно надавить на Казахстан, цитирую, и Узбекистан. То есть по всему периметру России нас, 
начинают калашматить. Прибалтику раньше отстегнули, вы это знаете, в 2020 году Беларусь пытались на колени поставить, затем прошла очередь Украине, идем по периметру Кавказ и дальше Центральная Азия. Кому это сегодня непонятно? Всем нам понятно. Поэтому любой конфликт и любые вот сейчас телодвижения наши мы должны рассматривать в этом глобальном контексте. В итоге Республика Беларусь и я как президент поддержим согласованное решение Азербайджана, Армении и России. Достигните единого мнения. Я, не глядя, поддержу это единое мнение. Извините, если, может быть, я не так вижу за много километров от этого театра военных действий, но это мое впечатление о том, что складывается там, на этих границах. Я уже так по-товарищески говорил, ребята, вы за что воюете? Вы за что воюете в этих горах на 2000 километров высотой? Погубили три сотни человек. Три сотни человек погибло там, где люди не живут. Где даже эти козы не ходят. Чего вы воюете? Сядьте вы вдвоем и договоритесь. И пусть Россия освятит этот договор. Но вы же не хотите. Какая-то, понимаете, идет здесь игра. Этой игры быть не может, потому что решается вопрос войны и мира. Я уже об этом сказал.